Hi dear students, let's see this question that came in J Advance Paper 1 Physics in the year 2018. The question is from the topic of magnetism, basically a trajectory followed by a charged particle in a constant magnetic field. The question is easy. However, because of a particular thing, the question became slightly controversial in nature. So let's see what we are talking about. Uh, in this question, it is given that above the x-axis, the value of magnetic field is B1. Uh, and directed towards us that means it is coming out of the screen and below the x-axis the value of magnetic field is B2 direction is same that it is coming out uh, towards us the value of BT, B2 is 4 times B1 this is given in the question okay now a charged particle is projected at the speed of pi meter per second from the origin along y-axis right so particle uh, we can see that um, it is projected perpendicular to the magnetic field. Now, it is said that uh, we have to find the average speed along the x-axis at the time when particle crosses x-axis from below. Okay, from below. So, we will see what does this mean. Uh, so, we have to find the average speed along x-axis. You can read this. Uh, let t equals to t be the time when particle crosses x-axis from below for the first time. The average speed of the particle along the x-axis. In this time interval okay now <clears throat> it's very easy to see that in the upper half in the upper half of this uh, like above the x-axis particle is going to follow this kind of trajectory right because uh, you, you can see that v cross b velocities towards y and magnetic fields towards us so v cross b is pointing in along somewhere in this direction and hence center of the circle is going to lie over here okay now in this case when it comes down so velocity will remain the same because magnetic field cannot change the speed but uh, the center of the circle will be somewhere on the left side because velocity vector is going down and magnetic field is towards us so v cross v if you look at the direction center will be somewhere over here okay if you find the radius of the circle in the top half so r1 can be written as mv by qb right similarly r2 can be written as mv by q into 4b because b2 is given as 4 times b1 so it's very e easy to see that radius in the, in the bottom half will be uh, 1 by 4th of the radius in the top half hence we can see that it will follow this kind of trajectory where this radius will be 1 by 4th of the top radius right now we have to find the average speed along the x-axis so here comes the catch First, we'll find the time time so the top time will be like this time in the top half will be we can say <coughs> t1 will be uh, 2 pi root of uh, 2 pi m by bq hota hai, 2 pi m by bq so 2 will not be there because we are talking about half oscillation half uh, path half circles rather pi m by qb similarly t2 if you find out t2 if you find out then you are going to get pi m by q into 4b so these are this this will be total time t1 plus t2 is capital t okay so t1 plus t2 is capital t now the catch is you have to find the average speed along the x, x axis so there can be two interpretations let's say what is happening along the x axis so if you see particle is going like this particle is going like this okay this is the actual trajectory followed by the particle Along the x-axis, particle is, we can say the projection of the particle or projection of the location of the particle if you take along x-axis, then particle is going like this and it comes back. So one way of interpreting this as like what, what is the distance along x-axis, one way of interpreting is that 2R1 plus 2R2, this is the total distance. So one way can be 2R1 plus 2R2 divided by T1 plus T2. Now v is given as pi. If you put all these values, just just put r1 here, r2 here, t1 here, t2 here. Just put v equals to pi here. So you're going to get two. This will become two. Okay, the average. On the other hand, one interpretation could have been if we just see initial and final, then eventually the distance along x-axis is this only. Like we are not concerned with uh, we are just saying that x-axis along particle is here. 
नाउ आई नो मेनी ऑफ यू विल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट कि ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है बट वी आर बीइंग आस्क डिस्टेंस सो आई विल कम टू दैट पॉइंट बट एज ऑफ नाउ जस्ट इफ वी फाइंड दिस एवरेज मतलब इस चीज का एवरेज निकाल लें अज्यूमिंग कि ये चीज डिस्टेंस है इसको डिस्टेंस मान के अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 2r1 r2 डिवाइड बाय t1 t2 एंड दिस विल बिकम 1.2 ओके नाउ वी विल सी कि व्हाई दिस इज आल्सो अ करेक्ट आंसर तो पहले आईआईटी ने खाली टू आंसर करेक्ट लिया था बट इवेंचुअली फाइनल की में टू और 1.2 दोनों को मार्क्स दिए गए थे मतलब फाइनली आफ्टर डिस्कशन दोनों दोनों करेक्ट आंसर बने गए थे टू एज वेल एज 1.2। पॉइंट टू नाउ लेट्स रियलाइज की वाई वाई इट इज लाइक दैट की यू नो की दोनों आंसर करेक्ट लिए गए ठीक है मतलब इसको डिस्टेंस क्यों माना गया है ठीक है तुम ऐसे सोचो कि एक्स एक्स जबकि पार्टिकल जैसे अपन यहाँ से यहाँ की बात करें अपन यहां से यहां की बात करते हैं से, ठीक है तो अगर मैं यहां से यहां की भी बात करूं खाली तो भी इवेंचुअली एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है दैट मींस चाहे पार्टिकल जैसे कोई जैसे मान लो पार्टिकल कोई भी ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है रैंडम ट्रेजेक्ट्री ऐसे 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 कुछ भी फॉलो कर रहा है अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है डिस्टेंस का मतलब ही पाथ लेंथ होता है तो अगर आप x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो सॉफ्ट टॉकिंग अबाउट x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस तो उसका इवेंचुअल मतलब फिर तो अपन यही बोलेंगे ना कि यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस राइट तो वो डिस्प्लेसमेंट जैसा ही निकलता है ठीक है तो बहुत सारे फिजिक्स के प्रॉब्लम में वेन यू आर वेन यू आर आस्ट वैसे डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस का कोई सेंस नहीं है ठीक है डिस्प्लेसमेंट पूछा जाना चाहिए था अलॉन्ग एक्स एक्सिस बट अगर डिस्टेंस वर्ड यूज भी कर दी गई है तो उसको डिस्प्लेसमेंट जैसे ही इंटरप्रेट किया जाता है बहुत सारे फिजिक्स के प्रॉब्लम में एंड हेंस इस प्रॉब्लम में भी अगर अपन ये बोले कि एक्स एक्सिस के अलाउ कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है तो ठीक है ये इंटरप्रिटेशन जिसको लेना है वो ले सकता है बट बेटर इंटरप्रिटेशन यही होना चाहिए था इसलिए आई ने फाइनली वन को भी करेक्ट आंसर लिया सो आई होप यू वुड है सोल्यूशन दैट वॉज फ्रॉम माई साइड दैट इट थैंक यू